，给赵婶送完粮食回来。母女三人忙到大半夜，终于把树豆腐都给做好了。感觉刚刚躺下，鸡就叫了起来。姐姐，你去喊上小英，一会儿梁爷爷来了，我们就出发。好嘞，小英，刚要过去喊你，你就来了，我早就起来了，听见你们说话我才过来的。好，咱们收拾收拾，梁爷爷应该快来了。正说着，就听见门口传来了马车声，几个人急忙加快手速收拾好东西，接着又把几桶树豆腐都抬上马车，便向元宝镇赶去。一会儿我负责售卖，小英姐你负责包神仙豆腐，姐你就负责收钱。不管多忙，千万别忘记了收钱，不然咱们就白忙活了。妹妹。你就放心吧，少一文钱都不行，不卖。姐也不能像你说那样，要是老主顾来买，也得卖给他。哦，好。集上的人渐渐多了起来。丁甜甜看着时候差不多了，就提醒丁大莲和赵小英准备好。就是这里，那神仙豆腐就这一家卖，整个元宝镇独此一份。赵小英被这些人围住，以为这些人是来惹事的，心里一害怕。双手紧紧地抱住丁大莲的胳膊，小英，你别害怕，这些人是来买神仙豆腐的。姐妹们，就这家神仙豆腐，那叫一个好吃，不管是凉吃、热炒、炖汤都不错的。我来二斤尝尝，给我来一斤，我来两斤。大家不要急，不要着急，排好队慢慢来。我这豆腐很多，人人都有份。姑娘。这些人都是我带来的。上个集你说领来十个人，就白送我一斤豆腐，还算数不？大婶，早给你准备好了。谢谢了，姑娘。等下次我还多介绍人上这里买。姑娘，我来取豆腐来了。徐叔，您来了，我这都单独给您留出来了。好，好，今天我买回去这些先试试。如果客人满意，下次我就要加大订购量了。好的，徐叔，您到时需要多少，我提前给您留出来。那好，你们先忙吧。这个木桶我下个集给你们送来。丁甜甜送走徐寿，又赶紧忙碌起来。时间飞快，几个木桶里的豆腐都已见底了。妹妹，你看，咱们发财了。姐，看吧，你美的，咱们以后赚的可不止这些。临近中午，天渐渐炎热起来，赶集的人已经不多了。丁甜甜猛地想起带来的核桃，索性神仙豆腐也快卖完了，这会也不忙，正好去给核桃打口。姐，你和小英姐，你们先在这守着，我到集上转转。妹妹，你你去干嘛呀？我我害怕，我卖不好。姐，我相信你，你一定可以的。我到街上去看看有没有给核桃打孔的，这会儿人也不多，一会儿就回来。好，妹妹你去转转吧，尽量快点回来呀、啊。嗯，丁姑娘，丁姑娘留步。钱老板您好呀，好久不见。姑娘好记性，还记得我，今天怎么有空来镇上了？钱老板，实不相瞒，我做了点神仙豆腐在集上卖呢，赚点钱补贴家用。难道是前些日子人们争先购买的神仙豆腐就是你做的？是啊，钱老板，有空一定要过去品尝一下，我请客，要是吃着好，帮我宣传宣传呢。姑娘真是了不起，这么小就出来做生意了，第一眼见到你老夫就感觉你与众不同，以后多多照顾本店生意啊，还要多来光顾本店啊。钱老板，您过奖了，以后要典当首饰，你家肯定是首选。毕竟咱们合作过，您是诚信经营，我不会舍好求次的。对了，钱老板，幸好遇见您了，我想打听下，您知道元宝镇哪里有给首饰打孔的师傅吗？哈哈，姑娘算问对人了。我知道一个老师傅就在前边不远处，我正想着去你的摊位买点神仙豆腐尝尝呢。顺路，我带你去吧。钱老板客气了，今天神仙豆腐我请客，吃着好，下次我再收钱。好，好，那老夫就不客气了。钱老板带着丁甜甜去找打孔的手艺师傅，路过摊位时尝了神仙豆腐，自然赞不绝口，又给钱老板装了二斤，二人就去找手艺师傅了。
那手艺人在一个很偏僻的街道，没人领着，真是不好找。丁甜甜花二百文钱给核桃打孔，约定下次元宝急再来取。回到摊位，丁甜甜见剩下的也卖没了，便张罗着收拾东西，叫来梁爷爷把东西装上马车，带着姐姐和小英去赶集了。二位姐姐，你们也饿了吧？走，咱们去吃点东西。不，甜甜妹妹，我还不饿，你和大莲去吃吧。小英姐，今天辛苦了，我请你吃饭，你可不能和我客气哦。三位姑娘吃什么？老板，来三碗抻面。好嘞，稍等片刻，马上就好。三位姑娘，面上齐了，我们店里的卤蛋味道一绝，你们要不要尝尝？那就一碗来一个，正好我们也饿了。妹妹，不用了，吃面就好了。小英姐，让你吃你就吃，不吃哪来的力气干活？要是累晕了，我咋还敢让你来？甜甜妹妹，你别生气，我吃还不行吗？姑娘，送你们点咸菜，你们尝尝，以后要多来照顾我的生意啊。好，老板娘真会做生意，我们下次肯定还会再来光顾的。甜甜妹妹，我可不可以把这个鸡蛋带回家给我弟弟吃？三人吃完，这才心满意足地从抻面馆出来。丁甜甜知道家里没有粮食了，家里没余粮，心里恐慌慌，于是领着丁大莲和赵小英径直来到米店。老板，这小米多少钱一斤？五文钱一斤。姑娘打算买多少斤？给我称二十斤，分成两份装。老板很快就把小米装好了，分了两袋子递给丁甜甜。小英姐，我知道你家断粮了，这些小米你先拿着，暂时度过难关。小英姐想啥呢？小英姐拿着，这些是给你家的粮食。甜甜妹妹这，这这真的是给我买的吗？是呀，给你的，快拿着吧。不，甜甜妹妹，我我不能要，我没有钱。傻小英，这是给你家买的，你先拿回家。也不能让大叔大婶饿着吧？给给我家买的，甜甜妹妹，谢谢你，我以后有钱了再还你。好啊，小英姐，那就从你工资里扣吧。这些小米一共五十文，就当是你借我的钱买的，米钱从你工资里扣，扣够了，我再给你余下的工钱，你看行吗？丁甜甜不是舍不得白给赵家粮食，只是她明白有一句话说得好。孝生米恩，斗米仇。甜甜，我能不要这袋小米吗？小英姐，为啥呀？难道你不愿意吗？不是的，妹妹，我是想着，这小米五文钱一斤，玉米面两文钱一斤，我是想能不能把这些小米换成玉米面，那样能多吃些日子。毕竟，毕竟这小米太贵了。小英姐，这些小米你也拿着，咱们每家再来十斤玉米面。不。不，就给我换成玉米面就行，这小米就不要了。老板，再给我来二十斤玉米面，还是分两袋装。